வெல்கம் டு அன்லாக் லேவுட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெல் ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட்னா என்ன அதனால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஒரு டிரான்சிஸ்டரோ இல்லை ஒரு ஃபேப்ரிகேட்டட் வேஃபரோ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபேப்ரிகேட்டட் வேஃபருக்குள்ளே நான் என் நம்பர் ஆஃப் என் வெல்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஈச் அண்ட் எல்லா டிரான்சிஸ்டர்ஸுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த வெல் பவுண்ட்ரிக்குள்ளே வச்சு தான் எல்லா எல்லா டிரான்சிஸ்டருமே ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அந்த எல் வென் வெல் பவுண்ட்ரியில் கார்னரில் இருக்கிற டிவைஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு வெல் பவுண்ட்ரி இந்த ப்ளூ கலர் லைன் வந்து ஒரு வெல் பவுண்ட்ரி இந்த ப்ளூ கலர் லைனுக்கு பக்கத்தில் கார்னரில் இருக்கிற இந்த டிவைஸ் இந்த வெல் பவுண்ட்ரிக்கு கார்னரில் இருக்கிற டிவைஸ் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸ்பீடு அதே மாதிரி இதோட வீட்டையும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தோட பேர் தான் வெல் ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வெல் ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்டோட டெஃபினிஷன் என்ன அப்படி வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறேன் இந்த இருக்கிற டெஃபினிஷன் படிச்சுக்கோங்க பட் வெல் ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் இந்த ஃபிகரை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஃபிகரில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அஞ்சு டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் கியூ ஃபைவ் அஞ்சு டிரான்சிஸ்டர்ஸை இந்த வெல் பவுண்ட்ரியில் வச்சுருக்கோம் இந்த ப்ளூ கலர் லைன் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த ப்ளூ கலர் லைன் வந்து வெல் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இது வந்து ரைட் சைடு வெல் பவுண்ட்ரி இது வந்து லெஃப்ட் சைடு வெல் பவுண்ட்ரி இந்த ஸ்கொயருக்குள்ளே இந்த வெல் பவுண்ட்ரிக்குள்ளே இந்த அஞ்சு டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வெல் பவுண்ட்ரிக்கு பக்கத்தில் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் இருக்குது இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் எதுக்கு வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட்க்கு பக்கத்தில் இன்னொரு வெல் பவுண்ட்ரி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கிற இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட்க்கு பக்கத்தில் இன்னொரு வெல் பவுண்ட்ரி இருக்கும் ஸோ வெல் பவுண்ட்ரியும் வெல் பவுண்ட்ரியும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்தால் மினிமம் டிஆர்சி இல்லை மினிமம் டிஸ்டன்ஸில் வைக்கல அப்படின்னா அந்த வெல் பவுண்ட்ரினால் இந்த டிவைஸ்க்கு ப்ராப்ளம் வரும் அதாவது இந்த வெல் பவுண்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா டிவைஸ்க்குமே ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் எல்லா வெல் பவுண்ட்ரிக்குமே லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் வைப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் வச்சுருக்காங்க இந்த வெல் பவுண்ட்ரிக்குள்ளே நமக்கு அஞ்சு டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த அஞ்சு டிரான்சிஸ்டருக்கு நமக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் டபிள்யூபிஇ எஃபெக்டில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூபிஇ வந்து எதால் மெயின் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ ஒரு வெல் பவுண்ட்ரியில் எல்லா டிவைஸுமே பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணும்போது அந்த அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் எந்த டிகிரியில் வச்சு பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் டிகிரி டில்டப் பண்ணி தான் அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் நமக்கு பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த செவன் டிகிரி டில்டப்பில் வச்சு நம்ம அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் இந்த வெல் பவுண்ட்ரியில் எல்லா இடத்துலையுமே யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாது எந்தெந்த இடத்துல இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அன்யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அதுக்கு இந்த கார்னரில் இந்த வெல் பவுண்ட்ரியுடைய கார்னரில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் இந்த பக்கம் பட்டு இந்த வெல் பவுண்ட்ரி மேலே பட்டு பெனிட்ரேட் ஆகிட்டு இல்லை ஸ்கேட்டர் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல போய்ட்டு ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிச்சோம் அதே மாதிரி எல்லா அயன் இம்ப்ளான்டேஷனுமே இந்த வெல் பவுண்ட்ரியில் பட்டு 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 ஸ்கேட்டர் ஆக ஆரம்பிக்கும் எல்லா சைட்லேயுமே ஒரு சைடில் கிடையாது பாட்டம் சைடு அப் சைடு எங்கெங்கெல்லாம் இந்த அயன்ஸ் போதும் இந்த அயன்ஸோட மூமெண்ட் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேலை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாத்தில் மூவ் ஆகும் பட் இந்த கார்னர் டிவைஸ் மட்டும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெல் பவுண்ட்ரியில் இந்த அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் பட்டு ஸ்கேட்டர் ஆகி இந்த இடத்துல இருக்கிற இது சோர்ஸ் டெர்மினலாக இருக்கட்டும் இல்லை சப்போஸ் இது ட்ரெயின் டெர்மினலாக இருக்கட்டும் சோர்ஸ் ஆனால் இருக்கட்டும் ட்ரெயின் ஆனால் இருக்கட்டும் ஸோ எந்த டெர்மினலாக இருந்தாலும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் பட்டு 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 இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா அயன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ யூஸ்வலாக இந்த இடத்துல ஒரு பத்து அயன்ஸ் இல்லை ஒரு நூறு அயன்ஸ் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு நூறு அயன் இந்த இடத்துல இம்ப்ளான் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் பட் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு த ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் த வெல் பவுண்ட்ரி இந்த வெல் பவுண்ட்ரியில் போட்டு ஸ்கேட்டர் ஆகிறதுனால இந்த இடத்துல எ
இதே சோர்ஸ் இந்த ட்ரைனோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகபட்ச அயன் இம்ப்ளண்டேஷனில் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த டிவைஸோடைய ஸ்பீடும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிவைஸோடைய இந்த டிவைஸோட ஆன் டைம் வந்து ஒரு ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்டில் இந்த டிவைஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா பட் இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி டூ மச் ஆஃப் அயன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால இந்த டிவைஸ் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் டூலவே ஏர்லியர் ஸ்டேஜில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாடிஃபைட் விடி ஸோ மாடிஃபைட் விடி எதனால் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மச் அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் இந்த சோர்ஸ் டெர்மினல் ஆர் ட்ரைன் டெர்மினல் இது சோர்ஸ்னு கம் கன்சிடர் பண்ணால் சோர்ஸ் டெர்மினல் ட்ரைன்னு கன்சிடர் பண்ணால் ட்ரைன் டெர்மினல் ஸோ டூ மச் அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ராப்ளத்தினால ஃபஸ்ட்டு விடி மாடிஃபை ஆகுது ஸோ விடி மாடிஃபை ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இந்த டிவைஸோடைய ஆப்ரேஷனல் டைமிங்கும் மாடிஃபை ஆகுது இது ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கார்னர் மட்டும்தான் ஸோ இது வந்து என் மாஸ்க்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் பி மாஸ்க்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ எந்த டிவைஸாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு ட்ரான்சிஸ்டராக இருக்கட்டும் அது என் மாஸாக இருக்கட்டும் பி மாஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பிஜேடியாக இருக்கட்டும் எந்த டிவைஸஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த வெல் பவுண்ட்ரிக்கு நியர் பையில் எந்த டிவைஸ் இருக்கோ அந்த டிவைஸ் டூ மச் அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ராப்ளத்தினால இந்த டிவைஸுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு மாடிஃபைடு விடி ஸோ விடி எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு டூ மச் அயன்ஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த சோர்ஸ் டெர்மினல் ஆர் ட்ரைன் டெர்மினல் அதிகபட்சமான அயன்ஸ் சோர்ஸ் டெர்மினலாக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரைன் டெர்மினலாக இருக்கட்டும் இந்த இந்த டெர்மினல் பற்றி மட்டும் நம்ம பேசணும் இது சோர்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ண சோர்ஸ் டெர்மினல் இதை ட்ரைன்னு கன்சிடர் பண்ணால் ட்ரைன் டெர்மினல் ஸோ டூ மச் அயன்ஸ் சோர்ஸ்லேயோ இல்லை ட்ரைன் டெர்மினல்லையோ இருக்கிறதுனால இந்த டிவைஸோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் சேம் இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் நம்ம அப்படியே ரைட் சைடுக்கு வருவோம் ஸோ ரைட் சைட்லேயே என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயன்ஸ் செவன் டிகிரியில் டில்டப் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல டில்டப் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல வரும் ஸோ இந்த இடத்துல போகிறோம் ஸோ சேம் சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயன்ஸ் இந்த பக்கத்தில் லெஃப்ட் சைடில் பட்டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஏன்னா இந்த அயன்ஸ் இந்த இடத்துல நான் கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு கரெக்டாக வரையலை ஓரளவுக்கு தான் இந்த இடத்துல நான் இந்த ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கேன் சேம் இந்த பக்கமும் அயன்ஸ் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சேம் அயன்ஸ் இந்த பக்கம் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ எல்லா அயன்ஸுமே இந்த கார்னர் வெல் பவுண்ட்ரியில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் இந்த கியூ ஃபைவ் ட்ரான்சிஸ்டருடைய டெர்மினல் இது சோர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரைனாக இருக்கட்டும் எந்த டெர்மினலானு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஐடியலாக இந்த இடத்துல நம்ம ஹண்ட்ரட் அயன்ஸை இம்ப்ளான் பண்ணோம் பட் இந்த கார்னரில் பட்டு ஸ்கேட்டர் ஆகிறதுனால என்ன ஆச்சு ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் அயன்ஸ் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ எந் எந்த அளவுக்கு அயன்ஸ் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது பட்டு ஆஸ் பர் த ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸை விட இந்த இடத்துல அதிகமான அயன்ஸ் இம்ப்ளான்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் இந்த டிவைஸோட பர்ஃபார்மன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும் விடி விடி வந்து மாடிஃபை ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அய வெல் பவுண்ட்ரி ப்ராப்ளத்தினால தான் இந்த டிவைசஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் இருக்கிற இந்த டி ஒன் கியூ ஒன் ட்ரான்சிஸ்டரும் இந்த கியூ ஃபைவ் ட்ரான்சிஸ்டருடைய விடி சேஞ்ச் ஆகுது பட் இந்த கியூ ஃபோர் கியூ த்ரீ கியூ டூ இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் எல்லாமே ஓரளவுக்கு யூனிஃபார்ம் அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் அயன்ஸ் இங்கே இம்ப்ளான் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் இங்கே நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸாக்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் எந்த ஒரு ப்ராசஸ்லையுமே இன்னி வரைக்கும் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே ப்ராசஸ் வேரியேஷன் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ ப்ராசஸ் வேரியேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை இட்ச்சிங் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை டோப்பிங் கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை எதானா இருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அன்யூனிஃபார்மாக தான் நடக்குமே தவிர ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூனிஃபார்மாக எந்த ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர்லையுமே நடக்காது ஸோ அதனால் எந்த ட்ரான்சிஸ்டருமே ஐடென்டிக்கல் ட்ரான்சிஸ்டர் கிடையாது அது ஒரே ஃபேபில் ஃபவுண்ட்ரியில் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஒரே மாதிரியான அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஒரே மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணாலும் சரி ஸோ எந்த
ஸோ இந்த இடத்துல Q2, Q3, Q4 த்ரீ கியூ ஃபோர் ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் விடி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஒரு ரேஞ்ச் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்லேருந்து ஒரு ஒன் வோல்ட் இந்த ரேஞ்சில் விடி இருக்குது பட் இந்த கியூ ஃபைவ் ட்ரான்சாக்ஷன் பாருங்கள் ஆர்லியர் ஸ்டேஜ்லேயே விடி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா முன்னாடியே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அந்த ஸ்டேஜ்லேயே விடி இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் டேர்ன் ஆன் ஆகிடும் சேம் அப்ளிகபிள் ஃபார் ரைட் சைட் ஆல்சோ ஸோ இந்த பிரச்சனை எதனால் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வெல் பவுண்ட்ரினால் தான் நடக்குது இந்த வெல் பவுண்ட்ரி இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் வந்து நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபேப்ரிகேஷன் வயசில் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் கம்பல்சரி இங்கே வச்சே தீரணும் பட் இந்த அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ராப்ளத்தை எப்படி ரிசால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட் வே இந்த வெல் பவுண்ட்ரியை எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி வச்சிடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்குது வெல் பவுண்ட்ரி அப்படின்னா இந்த வெல் பவுண்ட்ரியோட சைஸை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பெருசாக வச்சிடணும் ஸோ இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பெருசாக இந்த இந்த சைஸில் நீங்கள் வெல் பவுண்ட்ரியை பெருசு பண்ணி வைக்கிறதுனால என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் வேவ்ஸ் வந்து வெல் பவுண்ட்ரியில் பட்டு இந்த பக்கம் தான் இப்படி மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பட்டு இப்படி மூவ் ஆகும் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா அயன்ஸ் மூவ் ஆகுது அதாவது டெபாசிட் ஆகுது அந்த டைமில் இந்த வெல் பவுண்ட்ரி நம்ம தள்ளி வைக்கிறதுனால என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவுக்கு நம்ம ப்ராப்ளத்தை குறைக்க முடியும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வே டபிள்யூபி எஃபெக்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு இந்த டபிள்யூபி எஃபெக்ட் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் மெத்தட் வந்து இந்த வெல் பவுண்ட்ரியை பெருசு பண்ணுறது வெல் பவுண்ட்ரியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வைக்கிறது செகண்ட் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் டிவைஸ் மட்டும்தான் நமக்கு அதாவது இந்த கியூ ஃபையும் இந்த கியூ ஒன் இந்த ரெண்டு ட்ரான்சிஸ்டர் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த டபிள்யூபி எஃபெக்ட்ஸ்னால் ரொம்ப அதிகபட்சமான விடி மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் ஸ்பீடு மாடிஃபிகேஷன் நடக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூ ஒன் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸையும் இந்த கியூ ஃபைவ் ட்ரான்சிஸ்டரையும் டம்மி ட்ரான்சிஸ்டர் ஆட் பண்ணிடணும் ஸோ டம்மி ட்ரான்சிஸ்டர்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரான்சிஸ்டர்னால் நமக்கு எந்த ஒரு யூஸும் கிடையாது இந்த வெல் பவுண்டரியில் இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்குது பட் இது வந்து டம்மி ட்ரான்சிஸ்டர் இதை வந்து நம்ம யூஸே பண்ண மாட்டோம் ஸோ இந்த கியூ ஃபைவ் ட்ரான்சிஸ்டரும் இந்த கியூ ஒன் ட்ரான்சிஸ்டரையும் டம்மி ட்ரான்சிஸ்டராக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த டம்மி ட்ரான்சிஸ்டரோட கேட் சோர்ஸ் ட்ரெயின் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிரவுண்ட்லேயோ இல்லை பவர்லேயோ இல்லை எந்த டிவைஸ்லேயோ கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் வைஸ் நமக்கு எந்த ஒரு ஆப்ரேஷனும் இந்த ட்ரான்சிஸ்டரில் கிடையாது என்ன ஒரு அயன் இம்ப்ளான்டேஷனால் இந்த ட்ரான்சிஸ்டரோட விடி மாடிஃபை ஆனாலும் சரி இல்லை இந்த ட்ரான்சிஸ்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மாடிஃபை ஆனாலும் சரி இது வந்து நம்ம ஆக்டிவ் ட்ரான்சிஸ்டரை எந்த விதத்துலையும் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஏன்னா Q2, Q3, Q4 ஃபோர் அப்படின்றது தான் நமக்கு ஆக்டிவ் ட்ரான்சிஸ்டர் இந்த Q1, Q5 ஃபைவ் அப்படின்றது நமக்கு டம்மி ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ இந்த டம்மி ட்ரான்சிஸ்டர் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெல் பவுண்ட்ரி ப்ராப்ளம் டபிள்யூபி ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்லேருந்து நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக இந்த லாஸ்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் ரெண்டுமே நம்ம டம்மி ட்ரான்சிஸ்டரை ஆட் பண்ணிடணும் ஸோ இதுதான் வந்து டபிள்யூபிஇ அப்படின்னா என்னன்றதுக்கான டெஃபினிஷன் டபிள்யூபிஇ ஒரு இடத்துல வந்தால் இந்த டபிள்யூபிஏ எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்குண்டான சொல்யூஷன்ஸ் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு பயனோட சில தகவல்கள் தந்திருப்பு நான் நம்புகிறேன் என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ சம்மந்தமாக வேறு எதனா டவுட் இருந்தால் என்னோடய இமெயில் ஐடிக்கு இமெயில் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜ்லையும் ட்விட்டர் பேஜ்லையும் என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்